Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu katika Anishid kiletewa nami Abdul Razak Ingutia. Kama kawaida huo ziko peke yangu kwa sababu tuko hapa kuelimisha kukupa mambo ambayo yatakuwa ni ya kukusaidia katika maisha ya leo na kesho akhira inshallah. Na kama kawaida jinsi nilivyosema huo ziko peke yangu lakini mwenzangu dada Fatma amepata ya darura kidogo ikabidi aende kushughulikia kwa hivyo inshallah tutakuwa naye wiki ijayo. Sasa hivi nina guests ambao wako hapa tutazungumzia nao mada ambayo ni hulka za mke ama mwanamke wa Kiislamu ambaye wa kwanza ni Sheikh Mudathir. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Siku nyingi sana bana. Sana sana. Ningependa e, yani ujitambulishe, umfahamishe mtazamaji wewe ni Sheikh nani, unafunza e. wapi ama unafanya nini hasa Sheikh? E, mimi kwa majina naitwa e, Mudathir Umar. Naam. No. Aisa ikiwa mdiri wa umu fauzia kwa Saran Children's Home na mwana harakati mbali mbali wa da'awa na mwana harakati niko pia na mwenzangu wapa mbahi na ito hafsa salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum na mwana mechangamka sana siji ijumaa kwa ilikuwa vipi ilikuwa mzuri sana mashallah umesuali msikiti gani ama Masala ya pa KBC. Jana msikiti leo. Ah, sasa mm. lakini alhamdulillah mpata fursa ya kuswali sio. Mm. Mimi nina swali moja ambalo linanisumbua. Hii mada ya leo kwanza ya tabia ama hulka za mwanamke wa Kiislamu. Kwanza kabisa ningependa mtazamaji uingie katika mtandao wa kijamii utatupata ka, kama vile @officialrazaki ambao ni Facebook, Twitter na Instagram. Alafu pia utatupata kama eh, ile Facebook ya kipindi ambayo ni at anashid y254 ingia pale rusha comment uliza swali lako inshallah hata ukipataka pia tuma post alafu inshallah nitafikishia shekh tupate sote kujadili mada yetu ya leo ambayo ni tabia ama hulka za mwanamke wa Kiislamu ningependa kwanza vile vile na kufahamu kabisa yani wewe ni mwanamke ambaye uh, unapenda sana kufuatilia mambo ya Kiislamu and you like to uphold your religion. Ningependa hasa unambie tabia ya mwanamke wa Kiislamu anafaa kwa vipi? Tabia ya mwanamke wa Kiislamu anafaa kwa heshima wazazi wake. Naam. Anafaa kwa heshima mwana mwana yake. Naam. Anafaa kwa heshima watoto wake. Anafaa kukaa nyumbani kutunza watoto. Sibu sasa na sasa ni lazima akae nyumbani atunze watoto si la, wa si lazima um, um, mtume sala alisema tuambia mwanamke ako na haki ya ku own property mm -hmm. haki ya kufanya kazi mm -hmm. lakini mwanamke mzuri mwenye anasitiri anafaa kukaa nyumbani mm -hmm. awalisha watoto wake for her to be her husband mm -hmm. shekh ningependa tuzungumzie hizi huru kaza mwanamke wa Kiislamu. Yeah. Uh, na pia swali ambalo amelijibu ningependa pia nikufikishie nawe pia unifahamishe na pia utufahamishe pamoja na yule mtazamaji ambaye yuko nyumbani. Mwanamke wa Kiislamu tabia zake zinafaa kuwa vipi? Mwanamke unapomaanisha general ya wanawake au specifically aliolewa au lahajaolewa. Sasa tuweze kufahamu. Naam kwa sababu mada yetu ya leo ina imechukua nukta zote mwanamke, yani mwanamke yani, awe katika kukuzwa kwake akiwa mtoto okay. wakati anapoolewa ama anapobale pia akiisha kuolewa inshallah shekh uh, na hapa ndo maafa makubwa sana sisi tayapata katika mjitama wa Kiislamu naam imekuwa sasa wenye kusoma aktharia wengi sana wenye kufanya kusoma dini uislamu imekuwa na wanaume lakini mm. kuna masuala mengi sana naam yanatakiwa wajue wana, uh, wanawake wa Kiislamu uh, hasa tani kwanza alhayao lazima mwanamke awe na haya. Naam. Awe tofauti na mwanaume. Ajapokuwa hata mwanaume na yeye mwenyewe anatakiwa awe na na haya. Kisha masala hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza kuhusu mwanamke wa Kiislamu anatakiwa akae vipi? Ni lazima akae katika desturi ya Uislamu. Vile Uislamu unavyomwekea akae. Hasa mwanamke wa Kiislamu ni lazima ajue kujistiri kwanza. Na ni lazima awe na heshima ni lazima awe ajua sheria za Uislamu ajue sheria za Uislamu kwa sababu asipojua sheria za Uislamu yeah. ndio inafikia pale pahali inafikia ah, mwanaume ni nini bwana naona bwana mm -hmm. 
Kwani wanaume wangapi duniani? Wako wengi mimi nikipita barabarani mimi. Ah, hata wewe tukienda na wewe utasikia utaona kisha na kwenda kukwambia mimi hata nikiwa na wewe na kuhurumia tu. Na kuhurumia tu. Kwanza kwa zuri wangu mimi. Yaani hata wao ni haya wanaona maana. Kwa sababu ile yote ni kutokana na wakati mwingine elimu. Mwanamke wa Kiislamu at-talabul ilm faridha ta'ala kulli muslimi wa muslima kutafuta elimu ya dini ni lazima kwa Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike naam ndio aweze kujua jinsi gani ya kujikava jinsi gani ya kuweza kujistiri kama yeye mtoto wa kike au kama mama wa Kiislamu aweze kujua Uislamu unamlea vipi na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam Uh, kwa sababu tukianza kwanza na mtume tuachane kwanza na kauli ya mtume mm -hmm. tuende kwanza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Aliposema wa min ayatihi an khalaka lakum min anfusikum azwajan. Mhm. Mm Litaskunu ilaiha. Kutokana na alama za kutaka kumjua Mwenyezi Mungu mm -hmm. ni kutuumbia wanawake. Mm -hmm. Na wanawake wakaumbiwa wanaume. Na lengo na sababu ili yule jinsia ya kiume aweze kutulia kwa kupitia yule jinsi ya kike mm -hmm. aliyomchukua mm -hmm. na ile yule jinsi ya kike na yeye apate kufanya nini kutulia kwa sababu ya kustirika mm -hmm. kwa sababu hizi vijana wengi ukiambia masuala ya labda ya kuchukua majukumu wengakwambia we uh -huh. mimi nilichokiona kwa rafiki yangu ha yeah. Aha. bado sija sija na maamuzi ataona kama tabia zime Naam. tabia zime nani na tabia zile zimeharibika kwa sababu hmm. wengine hutaka dunia yani vile inavyoenda dunia angalia uislamu na... wake umemweka katika misingi gani Naam. na e, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alaykum bil hadha bil hadhara idiman alikuwa hmm. anawaambia masahaba hmm. dimani masahaba zangu ye jitahadharisheni na mboga iliyopandwa sehemu ya dampu. Ndikubadilisha vipi sha? Maana yake kuwa walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma al-hadhara ud-diman ya Rasulullah?" Hii mboga iliyopandwa kwenye jarara, ina maana yake unakusudia nini? Mtu akamwambia, "Al-mar'atun hasna'u." Ni mwanamke kimwangalia mashaallah. Yaani unaweza kupita naye shekhe kwa geuza uso tu baada naenda una una confuse na shutuki umeshagonga nguzo subhanallah <laughs> <laughs> mashallah <laughs> yeah. kwa nimeumia lakini nimeona viumbe vya Mwenyezi Mungu tumemeni mtume wa tahadharisha na mambo kama hayo mm -hmm. alaykum bil hadhara idiman jichungeni na mboga zilizopandwa sehemu ya dampo walipomuuliza ni nini maana ya hiyo mboga iliyopanda juu ya dampo kwa sababu Uislamu ni usafi yeah. tutakulaje mboga zilizopanda katika eh, sehemu ya takataka eh, taka, taka. yeah. akamwambia ni mwanamke mrembo mm -hmm. Ukimwangalia alhamdulillah hana sifa za uke. Naam. Lakini fi mambata tisoi yuko katika malezi yaliyo mabaya. Aha. Maana yake hajui stara ni nini, mm -hmm. hajui kuchunga nyumba yake ni nini, mm -hmm. hajui haki za mume ni zipi, mm -hmm. hajui haki za nyumba ni zipi, hajui jinsi ya kulea watoto wake ni vipi. Tunafahamiana? Kwa hiyo hayo inatakiwa eh, jinsi ya kike wayajue kama mambo kama hayo insha Shekhe kabla hatujaendelea ningependa nikuulize nimuulize Hafsa umetaja kujistiri na pia Shekhe umetaja kujistiri jinsi ninavyoona wa wasichana wa sikuizi aswa wa, wa Kiislamu mara nyingi kujistiri kwao kumebadilika kabisa na mitindo ambayo wameiga si eti wameiga mara nyingi tumezoea kuwekelea uh, wa magharibi eti waislamu wanawaiga wa magharibi lakini sasa imefikia mpaka kuwa mavazi ambayo wanawaiga mabinti wa Kiislamu si ya kimagharibi tena sasa ni kama ya bara la Asia ambalo ni taifa kama vile Malaysia wanavyovaa wapata mwanamke amejitanda vizuri kutoka juu mashallah kipiga yeah. passport muslima lakini akitoka nje kutembea wapata amevaa suruali ndefu kisha yatembea pale nje nini haswa inawapelekea wasichana wa Kiislamu kufanya tabia kama ile mm. sorry <laughs> mimi siwezi kujibu Kiswahili vitu vingine um the reason girls are wearing uh, in uh, half naked clothes or they dressed in trousers it's, yes instance. it's because of uh, influence mm. peer pressure mm. it's that's adolescent stage you've seen uh, nowadays the education system has changed whereby and um, they mix with men mm. they mix with other cultures yeah. other other um, 
entities. Exactly. Um, f um, for a woman, a proper woman, a, a dressing code for a Muslim woman mm -hmm. is in her wrist. The, the, the abaya has to read the wrist. The wrist, yeah. And the, the, she has to cover herself. Mm. And in terms of dressing, she has to dress in um, baggy clothes, not tight clothes, mm. that will reveal her figure or her body, mm. whatever that means. Yeah. So, um, the Prophet said, the best of women are those who preserve their body, because this is a trust to you from God. So the reason girls are nowadays half naked is because of peer pressure, westernization, and of course the education system also stinked. That that's why. Mm -hmm. Because of mixing with other people. Also they mix with men, you know. And of of course men are also doing that to them. They're like, you know, I can't see your figure, you know, I want a style, you but, know. But it's, you it's, men, it's, man. it's very no, it's it's very important to set it very clear here mm -hmm. that you're saying Men do the same. Eti, I cannot see your figure. See you. Like any kama monamke amelezo, amelelewa kuanji ambao ina ina fa. Lazima akwe na self esteem. Ile ambao ina mtosha kuwa na jijua yeye ni alivo umboa yuko kamili haitaji monaume amamtiote mungi ne kulenga kujua kumambia you are hundred percent or you're perfect. Ndio ahisi kuwa yuko sawa. So. You, so, you've, you've had such friends, right? Yes, so, Sasa, mm. that one can be done by the parents at home. What if your mother doesn't even know the Quran, doesn't even the, know the hadith of the Prophet, doesn't even know the culture of Islam? Mm -hmm. You know, mm -hmm. if you've not still your, your child the culture of Islam at a young age, of course, they are going to adapt it out there. Mm -hmm. Of course, at some point, she's a woman, her self esteem will be damaged. Mm -hmm. There's that stage. A, a child and a goes the adolescent, the teenagehood, the adulthood, mm -hmm. they have to embrace that. The parents should be there to talk to them. They should tell them that you are a Muslim girl, you should behave this way, you should do this way, you know? Mm -hmm. Yeah. Uh, katika mavazi, na pia mambo mengi ambao pia nawe umetaja, kuna malezi, umetaja malezi palendani. Sasa, ngependa kwa manfa ya mtazamaji pia. Yeah. Fafanua jinsi mwanamke ama mtoto wa kike wa Kiislamu anafaa kukuzwa na kama kuna tofauti zozote kati ya kumkuza mtoto wa kike na kumkuza mtoto wa kiume kwa njia ya Kiislamu. Yeah, na eh, kuna tofauti na zingine zinazo zikafanana. Naam. Kwanza jinsi ya kike ni lazima akuzwe kwenye majezi kuwa mtoto wa kike uchi wake unaanzia wapi mpaka wapi. Mhm. Mm Naam. Eh na uchi wa kike wa isabika ni kuanzia e, vitanga vyake vya mkono mm -hmm. sawa na no. anzia hapa hii ndio amerosiwa mm -hmm. na uso wake no. sawa no. lakini sasa maafa ya kisasa tuseme labda ni ile wanasema u digitali mm -hmm. digitali unaweza kuwa ume affect sehemu kubwa kwa sababu wanajidai kwa wao wako katika ulimwengu wa utandawazi na kiswahili wanasema utandawazi au wa kisasa mm -hmm. lakini sasa tutakuta ule utandawazi au udijitali ndio tunatupelekea sisi tunapotea katika misingi ya Uislamu mm -hmm. paka inafikia pahali mtoto wa kike utashindwa yuko katika sampuli gani na kwa sababu hata tunayaona tuko katika jiji kubwa kama hili sawa mm -hmm. tunayaona mm -hmm. unaweza mtoto wa kike juu alhamdulillah yuko safi kabisa amejikava ame nini safi kabisa mm -hmm. lakini ukiingia sasa sehemu za maumbile yake sasa mfiga na nini naam shekhe mtihani <laughs> mtihani kabisa naam unakuta zile luggage zingine zimechano mpaka huku kesa mbao kwamba ukiangalia anasema sasa ula kiona mtu mbao kwamba sio muislamu ataona eh kumbe na uislamu na ruhusu haya Aha. Kumba mbao kwamba ni kinyume na uislamu. Kuna hata kadha ambao nimekutana nao mjini, mashallah, amejitanda vizuri, hata abaya ameva. Lakini abaya nyeo ina mpasuko katikati na, na akitembea ona suruali ndefu ndio ile bonge la jeans ambayo anaita transparent procedure. Na 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 ina mpasuko tu, yani material nzuri haina transparent yote. Eh yeah, yani sasa kutoka juu imefungika vyema tu tafikiri shati kisha eh yeah, naam mm. sasa utaona maafa kama hayo yatupata mm -hmm. kwa sababu hata wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam 
ilipokuwa sasa wanawake wamekaa hivi hivi mm -hmm. Saidina Omar akawa anamwambia Rasulullah unaonaje wanawake wa Kiislamu wao tofauti na wale wasiokuwa wa Kiislamu yeah. na sisi kile kitu ambacho kwamba tumesahau mm -hmm. ni kuwa ID yetu ni ipi tunamiana yeah. yani utambulisho wetu ni upi mm -hmm. Najua uh, kienda kwa mtu ambao kwamba amesuka marasi tena nina amevama mikufu tajua moja kwa moja huyu njia yake ni fulani. Ukienda kwa mtu ambao kwamba ukiona alama huyu ametia alama nyekundu hapa amevaa nini utajua huyu wewe huenda katika nini? Mm -hmm. Katika sehemu fulani. Kwa hiyo kila watu wana alama zao. Mm -hmm. Na ndio maana Saidina Umar alipozungumza hayo aye kashuka. Ya ayuha nabiyyu qul azwajik wa badatik wa nisa'il mu'minin yudinin alayhin min jarabibihin ewe rasulullah waambie waki zako na mabanati zako wasichana wako na wanawake wa waumini wengine waweze kuvaa hijabu na wakishavaa ile hijabu itakuwa ndio stara kwa wao watapewa hata value na Mwenyezi Mungu wewe chukua tu mfano matunda mengi duniani Mwenyezi Mungu ameavisha nguo lakini sasa maembe machungwa maembe tikiti ukiangalia sijui watermelon sijui nini vitu kibao Mwenyezi mm -hmm. amevi amevivisha nguo yeah. kwa kuonyesha kuwa value ya kitu ni kivai mm -hmm. kwa sababu kikijavaa kikakaa vizuri mm. hata yule ambao kwamba labda mkosefu adabu au jana mwingi tutafahamiana mm -hmm. yeah. au kina dhawako kina onja onja akiona mm -hmm. hivi anasema Hapa kuna tofauti kidogo. Hapa kuna tofauti. Yeah. Yeah. Na atataka kujua kilichoko ndani Nikiki. ya hiyo. Uh -huh. Sasa sasa hizo watu wengi hulalamika oh, ndoa zimekuwa chache nina nini. Uh -huh. Sasa wewe mwenyewe umeshajiweka kuwa mimi ni kitu kikomuri. Uh -huh. Sasa nani atakuthamini? Kiwa haukuthamini nafsi yako, yeah. nani atakuthamini? Yeah. Sasa ilipokuja mtume akawaambia wanawake wa Kiislamu wafanye nini? Wavae mavazi yaliyo tofauti na wale watu wengine. Uh -huh. Wakaweza kuvaa. Yeah. Hata hata wale wanetusikiliza na kutuangaliza sasa hizi. Eh, kinyume na hayo. Angalia hata Maria. Mama yake ni Nabii Allah Isa. Nabii Allah Isa ile ilikuwa ni mtazamo wa, wa kutosha. Amevaa mavazi ambayo kwamba ndio vazi la Waislamu mm -hmm. na ndio vazi inayompa heshima. Sasa wale wana wake walipopewa wale sasa unajua mwanadamu na tamaa. Naona? Mwanadamu mm. anatamaa, tena tamaa ya mwanadamu kwa kuona ama kwa kusikiliza. Yeah. Tumefahamiana? Yeah. Kuna watu wengine wanasema mwanamke upendo wake ni kwa, kwa kusikiliza. Mm. Tumefahamiana? <laughs> Labda hasili tambia kusikiliza. Maana yake tumeona eh kama vaa vizuri kama kama juha yeah. mke wake kajipamba vizuri. <laughs> akasema sasa leo mume wangu akifika uh -huh. ah nataka nione tofauti uh -huh. kumbe mume naye ni wale wanaume tosewa kwa Kiswahili bwege <laughs> <laughs> kifika pale ah mke wa, mme wangu na nionaje kifatarani kifatarani unanionaje <laughs> akasema ah ana ma ara shay'an illa kalqirid fawka shajara <laughs> mimi sioni chochote kwa kuona ni kama tumbiri tu ile <laughs> mangi iko juu ya mti ah mume akasema kama uoni lolote akakimbia bafu na ka oga ile makeup hiyo takatoa akaza una nionaje akasa sasa sasa hizi ndio unakuona kama jini sasa tutaona watu kama hao kwa hivyo sasa tunazungumza kuwa vazi ni katika sehemu kubwa Mwenyezi Mungu anataka mwanadamu ili awe na heshima na ndio maana mtu aliyovaa akajistiri na mtu ambao kwamba hakuvaa akajistiri ni vitu viwili tofauti sasa wale wanawake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakao naona mapambo za wale wengine ambao kwamba wanaonyesha mikufu na nini madhahabu na nini ikabidi wakina Aisha kina Hafsa wakaenda kumbana mtume sallallahu alaihi wasallam unaona bwana ya rasulullah eh hey. badilisha fatwa na sisi bwana badilisha msimamo <laughs> <laughs> na sisi tu mikufu mikufu madhahabu na sisi tuonekane tujipambe tukitoka hmm. uh, waone kweli si mchezo sisi hmm. aya kashuka bwana pale pale Oya? Na. Jamani waambie mtume Muhammad. Ikiwa e wao wanataka zina tu. Mhm. Mm mapambo. Yeah. Dunia wazinata ha. Mhm. Mm wanataka dunia tu mm -hmm. na mapambo. Mhm. Mm Fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila. 
yani mtu akawa amechukua mpaka hatua ya kutaka kuacha ah. ikiwa mataka mapambo hayo njoni mm. umatakuna nitawastarehesha mm. nitawastarehesheni mm. umatakuna wa ni baada ya kuastarehesha nikisha niwaache sarahan jamila mm. kuacha kuzuri naam mm. ila uweze kuacha kuacha kuzuri naam pale pale Abu Bakar waliposikia habari hizo na Sayyidina Omar ikawa kila mmoja anataka kubana binti yake sasa. Kwa nini umefanya haya kumfosi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tumefahamiana? Kwa hiyo utaona hali ya binadamu mpaka haya yote yanayotokea ni tamaa. Na kuonekana ah labda hawa waliovaa hivi ndio wanaonekana wazuri. Tumefahamiana? Tena na watu wa Kimagharibi wakatuongezea na kudunga kweli kweli na kudunga kweli kweli mtu anaonekana ndio tunafahamiana tunaonekana ah, mimi niujifunika hivi naonekana sionekani ah hebu niongeze kidogo tunafahamiana sasa ndio pale hata buibui zinatoka wanaweza kukuta leo mtu anaweza kama amevaa buibui lakini ni jina mhm mm tunafahamiana kidogo ni kama dress tu eh ya tunafahamiana kutafauti wake kiasi ni nini unajua zinafika zikiwa nzuri tu kutoka ngambo zikishafika pale anapeleka kwa fundi bana eh anaombea bana nishikia hapa kidogo. Sheikh kidogo mara nyingi sana Naam. tukizungumzia hulka za mwanamke wa Kiislamu huwa mara nyingi tumeegemea mavazi tu. Naam. Lakini ingependa leo tuzungumzie hata tabia na pia kukuzwa kwake kwa sababu mara nyingi hata ukimwambia ukim, ukim, mtu ambaye si Muislamu kuwa ah, mwanamke Muislamu tabia zake hivi mavazi yake hivi ah shanga ah sasa nianze kufikiria kuvaa hijabu sijazoea a uh, nianze kuvaa manguo ambayo kidogo inaenda na upepo sijazoea sasa ningependa tuzungumzie hata tabia nazo zinafaa kuwa vipi kwa e, sababu miongoni mwa tabia no. habibi Abdul Razak no. tushukuru sana unajua kutoka kwenye chombo cha jamii mm -hmm. watu wengi wanatulazama no. lakini miongoni e, mwa jambo muhimu sana kwa binadamu mm -hmm. hasa jinsi ya kike no. ni tabia ndio maana tutakuta hata wasanii wengine wameimba lakini ni mambo ya kidini unaona lakini sema tu ameipeleka kwenye upande wao lakini Aha. mwanamke ni tabia no. kisha baada ya tabia awe msafi mm -hmm. msafi wa mwili wake Mfa, msafi wa mavazi yake mm -hmm. msafi wa nyumba yake no. ni lazima vitu kama hivyo aweze kuwa navyo mm -hmm. leo tunapata matatizo mtu binti anakuzwa na hiyo mada huwa izungumzi sana. Mm. Utaona binti amelelewa nyumbani. Baba yake ana uwezo, mama yake ana uwezo. Basi binti yule analezwa katika maleza ambayo kwamba ni mabaha ya sana. Mm. Tufahamiana? Naam. Binti yule hafundishi kufua nguo. Binti yule hafundishi kupika. Mm -hmm. Binti yule hafundishi usafi wa nyumba. Mm -hmm. Sasa binti yule amekuwa yeye akienda shuleni aki, akirudi nyumbani nguo zinafuliwa na nani? na maid mm. aha anafua zile nguo mm. mpishi ni maid yani yule binti imekaribia yeye sasa akaribishwa kulishwa sasa na maid labda atakutafuniwa sasa bila kujua wale wazazi kuwa huyu ni mtoto wa kike naam tufahamiana hatujui kesho na kesho kutwa ataenda kuishi sehemu gani na ni mtu gani ataweza kufa nini kuishi naye eh maana yake mapenzi shekhe mm. tuseme wazi mapenzi hayachagui Unaweza kuwa binti wa kitajiri na ukapenda kijana wa kimaskini. Mm -hmm. Na ule kijana wa kimaskini pengine akakupeleka kwenye mazingira ambayo kwamba haukuzoea. Aha. Naona? Naam. Naam. Tume salaa. Sawa sawa. Si lazima mwanamke afanye kazi peke yake kwa nyumba hata nyinyi wanaume msaidie. Naam. Na sasa hivi unasema Naam. Um msana hiki anafuliwa anapikiwa na maid. Naam. Sasa wewe sawa sema mpata msichana mrembo ndogo naam uh, hajui kupika si ungemsaidia kama wewe mama wa muislamu eh masala ya kusaidia mm -hmm. yako kando mm -hmm. na mambo ambayo kwamba tunayozungumzia kwa sababu kusaidia ni dharura tutazungumzia kwa sababu gani mume labda mnasaidiana sio anakupigana nani lakini siku hiyo ametoka kazini nimekwambia anakuja na wageni mm -hmm nataka nikutumeshaandaa kila kitu nipike biryani safi ile kuku yangu nataka uiboila au uifry unaona yuko na wageni wake lakini kabla hujamkoa najua hajui kupika na hajui kufua 
utampeleka shule umfunze tano. Sasa sasa hii sasa hiyo hiyo ni another. Unaona? Yaani tuseme yani hiyo sasa ni sehemu nyingine sasa. Tufahamiane? Sisi kama zamani wasichana walikuwa wana wanakana mama yao na wakati muda wa kufunzwa kila kitu. Naam. Siku hizi kila kitu imebadilika. Wanawake wanaenda kusoma, msichana ametoka ndio kuna wale wanawake ambao utapata wamesoma sana wameenda skuli wameshughulika sana na mambo ambayo yani ni ya kujieleleza na kutafuta elimu kama ulivyosema hapo awali ni au la ama ni lazima sana kwa kila mtu awe mwanaume ama mwanamke lazima atafute elimu sasa ukapata kuwa huyu mwanamke ameenda akasoma na hajapata muda sio hajapata muda wa kujua kupika wala kufanya kazi zozote za nyumba. Sheikh ikifikia sasa kiwango kama hicho hatua gani inafaa kuchukuliwa? Eh ikishafikia kiwango cha kuwa yule binti hajui lolote. Mm. Sasa ni maelewano yake na yule mwanaume. Lakini tunachokizungumza ni mazingira yatakayempata yule mwana mtoto wa kike kwa ghafla. Sawa? Naam. Tumesema katika kupenda huwa kuchagui. Ndio. kuna watu wamechumbiana mpaka kwenye magari. Aha. Kuna watu wamechumbiana mpaka kwenye ndege. Mm -hmm. Kuna watu wamechumbiana kwenye safari mbalimbali. Na hajui ni mtu ambaye labda wamechumbiana kwa kuonekana ni classmate wake. Tumemiana? Naam. Mwingine tu labda kutembea tu akaona eh mashallah sijui jaribu pale <laughs> au vipi tumemiana? Mwisho roho inamwambia ah kufiria mbali. Eh. Mimi ngoja nijende kujaribu. Nikishindwa basi nikipatia basi. Tumemiana? Hao yanatokea. Sasa ule mtu anayekuja kwanza hamjua ni tabia. Mhm. Mm Tuambia na? Mm -hmm. Hamjua ni tabia. Yeye atakwambia mfano labda ah, bwana pamoja kuwa mmependana na nini? Mm -hmm. Mimi sina lolote. Yeah. Sawa? Ndio. Yeah. Tutakia nasema ah sisi kwetu tuna hii. Alhamdulillah. Mm -hmm. Usijali. Mimi madam tumependana popote tutaishi mm -hmm. lakini uongo si popote unaweza kaishi <laughs> unaona no. wanasema kila e, mchumbiaji ni muongo mm -hmm. <laughs> <laughs> siku moja nabii Allah Sulaimani akakuwa anapita akakuta kuna ndege wawili mm -hmm. yale kwa kijua hata lugha za ndege no. sasa alipokuta wale ndege wawili wanazungumza sasa ule ndege mwingine anamwambia nataka ni kuo wewe mm -hmm. nataka nikupeleke kule nyumbani kwetu <laughs> Na. kwetu ni matajiri sana sehemu ya raha chakula usiseme nabii Allah Sulaiman aliposikia akacheka sana wale wafasaka kumwambia nabii Allah lima tadhahak bani unacheka yule mtuma Mwenyezi Mungu akasema kwa sababu huyu ndege yule ananifurahisha sana <laughs> anamdanganya kula kwao <laughs> kuna ma, miamba ya mao mizuri mizuri miti ya kupendeza matunda kibao Na. lakini mimi napajua huko ni kiangazi kituma kula <laughs> Naona. Kwa hiyo kila mmoja kuutumbia ni muongo. Sasa tuangalia yale mazingira mimi ya ghafla. Umeenda kwa kijana hana lolote. Wewe mwenyewe labda ulikotoka haukufundishwa lolote. Sasa tuangalia madhara yatakayotokea hapo. Kinyume na mambo mengine ya kurekebishana na kadha na kadha. Umeenda kwa kijana bwana chakula hiki hapa. Sawa. Lakini mimi mwenyewe hapa. Pita siju. Ukufwa na hati. Na, na. Na. Suwari ni. Na. Katika mamuke muslamu. Na. Kwa uzunja kwa uzunja kwa uzunja. Maneno zake. Sinafaa kwa aje. Anasaizi vile kuna watu hawajui ki islamu. Kuna mandugu zetu. Wenye wajui wa hafahamu islamu mzuri. Na. Kama mume wako amekuambia kaa nyumbani na anakufungia mlango ni kama anakusupress katika dini ya Uislamu hiyo hiyo inamaanisha inamaanisha nini eh mwanamke kuwekwa nyumbani kuwekwa nyumbani kufanywa mabaya kufungiwa kufungiwa nyumbani ameolewa eh ameolewa au yeah, sasa katika sasa wakati wakati huu eh. watu wanasema women have no voice wanawake hawana sauti wa kujitetea katika Uislamu wakisema wanawake wa Uislamu wanasopresiwa wanaoparesiwa hiyo inamaanisha nini katika dini dini ya Kiislamu inasemaje katika Quran na katika maoni yako oh. 
Twaenda katika unajua sisi hatuwezi tukaelekeza dini zaidi ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mm. Sababu la kuweka wanawake nyumbani mm. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam wahifadhike ili wasipate kuudhiwa. Wasipate kuudhiwa na wakorofu wakorofi wa mm. Lakini tupata kuwa ikiwa mwanamke labda ana talent ya biashara au ana ujuzi fulani sawa anaweza akafanya lakini kwa kukubalia na mume wake ikiwa mume amesema bwana yeye mimi nitakufanyia mambo yako yote ukiwa nyumbani wewe kama mke basi huruhusi kwenda kwa sababu mwanamke kutoka katika nyumba ya mume wake bila ruhusa ya mume ni lana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lao ningelikuwa yani yafaa kusujudia binadamu kumsujudia mwingine basi ningeliamrisha wanawake wasujudie wa ume zao kwa zile fadhila walizopewa na Mwenyezi Mungu. Lakini sasa madhara huja kivipi? Kuwa ubabe. Utanifanya nini? Nimesoma bwana. Mimi siwezi kukaa ndani ya nyumba mimi kwa nifanya kama slave. Lakini shek, si, si vile zamani zilikuwa hata wanaume siku hizi hawatakingi responsibility. Naam. Hawapati na mwanaume Muislamu kamili anafaa kupatia bibi yake kila kitu. Naam. Kwa sababu yeye ndo amechukua maslahi yake kutoka baba yake. Naam. Lakini wakati huu Naam. hakuna mwanaume mwenye anataka kuchukua jukumu la mwanamke wake. Sasa hiyo mada tutakuja siku ya wanaume. Naam. Siku ya wanaume Naam. itakuja pia wanaume Naam. wana mambo yao kibao hasa hata ile kukaa tu wanaona kisoma tu mm. eh, eh, mme anapomhitaji mme wake mke wake usiku mm. akawa hakuna nini basi talaniwa na malaika mpaka asubuhi kuna ah, sawa wengine mshikia arijalu qawamuna la nisa subhanana kwa hiyo ni mada itakuja mm. lakini sasa sasa hizi tutazungumza huyu mwanamke mm. akae kwenye position gani mm. kwanza mwanamke ni lazima awe na ubunifu mm. Mwanamke aliolewa mm -hmm. ni lazima awe na ubunifu mm -hmm. wa kukana yule mme. Mm -hmm. Na ni lazima awe na mitindo mbalimbali. Mm -hmm. Si mme ametoka asubuhi mm -hmm. amekuacha ma, ma, mashizi umejipaka huku ulikuwa majikoni mm -hmm. akirudi kutoka kazini bado uko vile vile. Tunafahamiana? Haya ni matatizo yanapatikana. Mm -hmm. Sasa mpaka sasa yule mwanamama anaona eh afadhali ule mama ntiri yake ya Mungu. Hajapokuwa basa yote iko jikoni lakini huonekana na wanja, unaonekana amepaka mdomo wake amejipodwa vizuri vizuri. Mm. Sasa mke wangu nipenda kumtumbia ni kuwa kivara lakini siku hizi sija amekuaje. Mm. Lakini kwa sababu wamejiendekeza wale wanawake. Mhm. Mm mm. Yaani mwanamke kuwa na zile soft words zile za kumzunguzisha bwanawake mfano mm. hawana tena. Mm. Unasikia mke wangu chakula kiko wapi? Ah. Wamesikia mimi ni Sio nuko angalia kwa jikoni. Sasa ule mwanamume ni binadamu. Tuna ah. Kule kwa mama ndilie kule vibadani naambia bwana karibu bwana na mnaosha na maji ya, ya moto hizi ya ulizo. Lakini wanataka wanaume pia. Ni wanaume pia wanafaa. Ndio nasema tutakuja kwenye mada ya wanaume. Tutakuja kwenye mada ya wanaume. Ngaza vibaya kisikolojia. Eh naam. Wanaume ni wanaume. Naam naam. Sawa? Alafu kisha Mwanamke kama yule awe na design vile atakavyokana watoto wake na vile atakavyokana mume wake iwe tofauti. Tunafahamiana? Si eti mume amekuja mko ndani wao bado umejifunika au umejiweka majugubi gubi unaona maana ni kama bado uko kwenye ibada. Tunafahamiana? Japo kwa pale sio kwenye ibada ibada nyingine tunafahamiana kwa sababu ni halali. Ndio sallallahu alaihi wasallam alisema hata mtu akiwa yufanya starehe na mke wake anahesabiwa hesabu. Anafanywa hesabu nani thawabu kwa sababu iko kwenye tendo la halali. Tunafahamiana? Sasa ule mwanamke ni lazima awe na design mbalimbali. Jana ni vanguo gani? Leo ngoja nimvalie nguo fulani. Unaona? Ndio ule mwanaume hata akiona nje atasema ah huyu nini huyu? na kifaa huko nyumbani. Tunafahamiana? Naam. Kwa hiyo sasa inatakiwa mwanamke awe na ujuzi pia. Mm -hmm. Jinsi gani ya kuishi na ule mume wake? Mm -hmm. Naam naam. Ningependa tuzungumzie uh, uhusiano baina ya msichana wa Kiislamu wakiwa utotoni na ndugu zake ambao ni vi, uh, 
wa kiume wa Kiislamu na pia na na wenzake ambao ni wa uko mmoja na nafahamu kuwa kuna tofauti na. kati ya uhusiano wake na uko wake na uhusiano wake na uh, watu ambao si tusema, kama ajnabi uh, yeah. Naam sasa ningependa kwa manufaa ya mtazamaji na wengine ambao wamepata fursa ya kukutana na wanawake wa Kiislamu ambao mashallah wame wamezidisha katika kufuatilia maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuwa hawawasalimi kwa mikono na, na mara nyingi huwa ni mtiani ukikutana na mtu ambaye ni wa tamaduni tofauti na, na. mtu ambaye amekuzwa kwa njia tofauti anafahamu labda kusalimiana kwa mkono ndio kumaanisha heshima sasa mabinti kama hawa wanafaa kufanya vipi na pia sababu pia ya kutosalimiana na wanaume kwa mikono napenda tia pia mtume sallallahu alaihi wasallam najua hisia nyingi ni kwenye mkono mhm hisia nyingi ni kwenye mkono mwanadamu ana hisia tano Naam. Ana hisia ya kuona. Ana hisia ya kusikia. Mm-hmm. Ana hisia ya kunusa. Ana nasikia ku ana hisia ya kuonja na ana hisia ya kuhisi. Mhm. Tofamiana? Sasa ile mtume sallallahu alaihi wasallam kukataza kwa sababu ukishoka hivi mkoni. Mashallah. Mm-hmm. Kwenye akili ninaingia. Tofamiana? Naam. Akili yake zake yenyewe ni kufikiria. Chini kusaini ni moyo. Aha. Tofamiana? Mashallah. Ikiwa mkono uko hivi, mm-hmm. eh? Yeah? <laughs> Je, yeah, vile vile uko behind. Tazamia <laughs> na? Kwa hiyo ikakataza katika mambo kama hayo kwa sababu ni vitu vinye kumletea mwanadamu kaweza kuwa na hisia karibu mm-hmm. ikampelekea kwenye mm-hmm. e, zina ndogo kwa sababu mm-hmm. kuna zina ndogo na zina kubwa. Mm-hmm. Imama Masala ya kusema sasa jinsi gani ya kutengamana nao? Mm-hmm. E, u imekuja katika swati le nur. Naam. Aya full kabisa. Mm-hmm. Ndefu sana. Mm-hmm. Jinsi watu gani ambao kwamba ni mahrim na ajnabia. Mhm. Mtoto kijana wa baba yako mdogo. Naam. Yaani kama mimi mm-hmm. baba yangu na baba yake eh, Hafsa mm-hmm. ni mandugu. Naam. Mm-hmm. Sawa? Mm-hmm. Mimi kisheria ya Uislamu mm-hmm. nafaa kumuoa. Mm-hmm. Tafahamu? Mm-hmm. Kwa hiyo ninapoingia katika nyumba mimi naingia kama ajnabia. Naam. Siwezi kaingia tu kichwa na na tumbo tayari nimeshaingia ndani. Japokuwa uh-huh. madhara yapo tena. Naam. Tofamiana. Ni masada atakuja kuzungumzwa Uislamu unafaa vipi mtu kuingia kwa mtu. Mhm. Tofamiana. Sasa amepewa kuwa yule ambao kwamba anaweza kuwa anaweza kujifungua kichwa kakaa wazi mm-hmm. sawa mm-hmm. akakaa yani kama kawaida na watu wake ambao kwamba labda tusome kama baba yake. Mm-hmm. Tofamiana au kaka yake mm-hmm. shangazi yake yeah. baba yake huyo huyo mdogo mm-hmm. huyo huyo baba yake mdogo mm-hmm. anaweza au okay, baba yake mkubwa ambao kwamba ni uncle yake tu yeah. pia katika upande wa, wa mama pia ni hivyo hivyo mm-hmm. sawa mm-hmm. njumbaka kwa sababu hawezi kumooa mtoto wa dada yake yeah. sawa yeah. wale wamepewa ruhusa mm-hmm. ima akija mtu ambaye kwamba ni ajnabia mm-hmm. anatakiwa labda ule akae wazi mm-hmm. ni mtoto ambao kwamba hajabainisha mtoto ambaye hajabalehe hajabalehe naam tofamiana huyu anaweza kumuona e, na ni e, ajinabia wake e, labda kichwa kiko wazi kwa sababu hajabalehe hajaoa na hisia tofamiana lakini yule ambaye kwamba ameshabalehe basi kwa ke yeye kumuona yule binti wake kupeana mkono ni sawa sana wale watu wengine na madhambi yake ni sawa sawa na wale watu wengine. Shas ningependa kabla hatujaendelea katika mazungumzo umfahamishe mtazamaji ambaye si Muislamu na hafahamu ajnabia na mahrim ni watu wa Ajnabia ni mtu ambao kwamba afaa kumuoa binti au kuolewa na ule kijana. Mhm. Huyo anaitwa ajnabia ambaye anakubalika. Anakubalika kisheria kwa Uislamu kinyume na culture mm-hmm. kuna culture za watu fulani mm-hmm. hawezi mkaoana yeah. hasa hasa culture Africa huonekana mm-hmm. wao wameenda kuoa mtoto wa shangazi anti yako tusema kwanza cha mm-hmm. kwanza tuna kupiga fine na kuoa hakuna yeah. tofamiana <laughs> mambo hayo yako tofamiana <laughs> eh wao mtoto wa nani mimi si mtoto wa mjomba mm-hmm. na usi mtoto wa shangazi watu waone yeah. sasa binda kisha inaenda kueleza kule kwao mwiti haraka haraka aja <laughs> Okay. Hizi tabia mizito wapi za kizungu. Uh-huh. Maana wengi wenye kusingiziwa ni wazungu. No. Like, <laughs> Sasa utaona ule mtazamaji tutamfahamisha kuwa huyu ajinabia. Uh-huh. Ni mtu ambao kwamba ameruhusiwa kisheria kuwa anaweza kuoa yule binti au yule binti kuolewa na huyo. Uh-huh. Huyu anaitwa ajinabia. Uh-huh. 
mtu ambao kwamba ni mahari ni mtu ambao kwamba haiwezekani kuoa wala kuolewa na yeye mfano e, kaka na dada Aha. ima kaka anaweza katoka sehemu moja e, baba ni mmoja kimama tofauti lakini kwa sababu ya yule baba ndio imesababisha kufanya nini uaje na bia ina kuna masuala mengine yanakuja mfano mwanamume kaoa mwanamke mm -hmm. yule mwanamke alioa amekuja na binti mm -hmm. sawa naam amekuja na binti yule baba akishakuwa amefanya tendo la ndoa na mama mm -hmm. basi yule binti kwa yeye ni maharam na ni ni haram ni haram kwa yeye mm -hmm. hawezi hata ule mama ikatokea inna lillahi wa inna ilaihi rajiun min nabiya haqqi mm -hmm. haweza kusema ah kumbe ni kwa nimekaa na dhahabu hapa na mimi ni ala ni haram kisha kwa yeye lakini kama alikuwa labda katika kuchumbia haja muoa hawajafanya tendo la ndoa mara mm -hmm. kaangalia eh binti yake tumeamiana mm -hmm. kasema ah sasa pale mm -hmm. ana ruhusa ya kuweza kufanya nini kuacha baba kawa binti japokuwa mm -hmm. hiyo imezungumzia pia na baadhi ya wanazuoni wanasema hiyo kwa wakati mwingine inakuwa si nzuri taleta mm -hmm. fitna na chuki na kuleta kadha yeah. tufahamiana yeah. kwa hiyo mahrim ni mtu ambaye kwamba nafaa kuoa na kuolewa na, 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 na ajinabia hawezi eh, ajinabia hawezi hawezi kufanya nini na hawezi kufanya hayo ya yeah. Hatufai kusalimia mtu kwa mkono. Na sima haramu. Nataka yani lao umma wangu angelijua dhambi zinazopatikana baina ya kupeana e, 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 mwanamke wa ajinabia na mwanaume wa ajinabia kupeana mkono. Mm -hmm basi ingeikuwa ni bora wao kushika kala moto. Aha. Katika kuwekea na mkono hivi. Kila kina, yani baada ya kuwa zimiminike thawabu Aha. basi humiminika madhambi. Aha. Mwenyezi Mungu huumba yale zikatoka kama bacteria zinadondoka Aha. ambazo kwamba ni madhambi zikilani. Naam. Ningependa fikiri kidogo pia upaze sauti kwa sababu kama waogopa kuuliza maswali ya mavi. Swali swali ni mimi ni mwanamke mwenye amesoma. Naam. Na nimesoma uandishi wa habari. Naam. Um, watu wanasema bwana umesoma uandishi wa habari na mwanamke wa Islamu hafai kwa maana habari. Mm. Nataka uniambie kuhusu hiyo swali. Na pia Sheikh ningependa kuongezea katika kile ambacho amekisema mm. kuongezea kuwa hata kuna kazi zingine kando na uandishi wa habari. Naam. Ukapata zile kazi labda zinamtaka mwanamke asafiri ama zinamtaka yule mwanamke aingie katika mazingira ambayo anatangamana na wanaume ama anaonekana na wanaume wanje. Sasa Sheikh uh, utapata kuwa kuna mabinti ambao familia zao wamekuwa very strict. Wakawafanya kuwa akisema ah nimepata kazi wanamza gani? Uandishi wa habari ka nyumbani. Wasikia nyingine, umpata kazi wapi? Nasafiri kwenda Dubai ka kwa nyumba. Sasa wakapoteza nafasi za kikazi. Labda <coughs> naam. Waweza kuwapatia ushauri gani na pia jamii zao? Naam, uh, mimi naweza nikasema Mtume صلى الله عليه وسلم sawa sawa. Anasema sisafiri mwanamke muda wa mwendo wa, wa siku. Yaani siku mbili akiwa hana mahrim wake. Mm. Labda watu wameshikilia kauli kama hii. Mm. Tunafahamiana? Lakini ikiwa yule yuko kwenye utaratibu wake wa dini na aweza kuwa safari kama hiyo yuko kwenye uhimaya ambao kwamba wako na mahrimu watu wa fiqh wamezungumza sana na wanazoona wamezungumzia sana wakisema Mtume sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam alikataza mwanamke yani kwenda kivyake vyake mfano nchi ya ngambo tofamiana ameenda mikaa kisambao kwamba hana mahrimu wake tofamiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipouliza kwa sababu gani ya Rasulullah? Alisema kwa sababu ya ule udhaifu wa wake. Ndio maana? Ule udhaifu wa wake. Na acha hiyo ya khulwa. Anasema la yakhulwan imra'at wa rajul walau kana yahfadhuha alquran. Yaani wasi kae pweke 
mwanamke na mwanaume kujifungia mm -hmm. kwa ndani hata kama anamhifadhisha Qur'an. Mm -hmm. Kwa sababu athalisu huma shaitan. E, ule watatu wao ni shaitan. Mm -hmm. Sasa ikiwa huyu eh, amesomea utangazaji mm -hmm. lakini amejiweka katika misingi ya Uislamu. Mm -hmm. Yaani haribu misingi ya Uislamu. Mm -hmm. Atarusika kufanya kazi hiyo. Mm -hmm. Lakini ikiwa ile kazi anayoifanya mm -hmm. ni sababu yeye kuharibu misingi ya Uislamu mm -hmm. na kupoteza heshima ya Uislamu hiyo kazi acha ni naye. Mm -hmm. Allahu na khairur raziqin. Naam. Uh, makama kama mahar kama, kama mbuu. Naam. Uh, baba na bwana atafanyaje mtu ambaye kwamba hana mahari mm -hmm. hana baba mm -hmm. hana mtu yote mm -hmm. <laughs> la ilaha illa allah <laughs> kwa kweli hilo sijalifanyia research ya kutosha mm -hmm. lakini uislamu mm -hmm. anasema ikiwa mtu yuko kwenye shaka mm -hmm. mtu yuko kwenye shaka mm -hmm. hiki kitu Mm -hmm. ni halali mm -hmm. au ni haram mm -hmm. afadhali aje avoid kwa sababu yuko na shaka ndani yake mm -hmm. mm -hmm. no. lakini mtu akiwa na hili jambo analofanya kwangu mimi na sheria yangu kutoka kama ndivyo mm -hmm. ni halali mm -hmm. basi atifanye na nikuuliza swali ya waandishi wa habari naam no. zao kujua maoni yako mwanamke kujipodoa anakaa kwa screen anaonekana na watu wengi milioni ya watu. Wasemaje? Nataka kuona na zako juu ya hiyo maoni yako. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Wa bainahuma umur mushtabihat. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam halali iweke wazi na haram iweke wazi. Na kati ya mambo mawili kuna mambo yenye kutatanisha sana. Tufahamiana? Tuangalia Uh, kujipodoa mwanamke mm -hmm. tuangalie kwanza ameruhusiwa wapi kujipodoa mwanamke mm -hmm. kujipodoa uso kujipodoa mikono mm -hmm. ameruhusiwa mm -hmm. lakini sasa ikiwa ni kujipodoa kwa kuonyesha mm -hmm. mfano zile nguo za kisasa mm -hmm. ya kufungua mm -hmm. ionekane sasa kifua chake mashallah kimejaa Tufahamiana mm -hmm. hiyo ni haramu mutlaq. Hiyo ni haramu mutlaq. Mm -hmm. Amevaa mavazi ambayo kwamba si ya Kiislamu, ile ni haramu mutlaq. Mm -hmm. Lakini kama mejika kwenye sifa ya Uislamu na mejitia mapambo yake, mm -hmm. kuna tatizo. Lakini sasa mm -hmm. Mtume sallallahu alaihi wasallam mm -hmm. uh, mambo mengi ya Uislamu. Mm -hmm. Naweza kusema mtu amezungumzia mpaka eh, manawe kana mpaka marafu. Mm -hmm. Sawa? Mm -hmm. Akatembea hana mahari mwake mm -hmm. basi ile inahesabika ni zina ndogo tufahamiana mm -hmm. kwa sababu kiata kike kuanga takisikia uh, afu mashallah alhamdulillah au mtu kuangalia ile mapambo vijipamba na wewe bado eh ungali mbichi alhamdulillah mm -hmm. tufahamiana mm -hmm. ile katika sheria ya uislamu inahesabika kama ni zina ndogo kwa sababu atakaye kutamani wewe ndio umesababisha mm -hmm. naam shekh nadhani tumeingia katika nukta ambayo kidogo nilikuwa nataka kuuliza kuhusiana na marashi kwani uh, na pia ningependa tuzungumze kuhusiana na yule binti wa Kiislamu ambaye hajaolewa na uh, ukiangalia watu hufata kile ambacho kinapendeza macho na mavazi akawa amevaa mavazi yale akavaa ya, mavazi meusi mavazi ambayo yana hayambani na hajaolewa na pia haja yani yani amevaa mavazi ambayo amemstiri kabisa yule mwanamke anaweza anaweza kupata mume vipi sha eh alhamdulillah rabbil alamin tuanze tukasema kuwa kupata mume kivipi yani uso wake bado amefanya nini ame ame ameukaa ame hivi mm -hmm. eh kwake yeye si lazima naam kujifunika uso kwa sababu vitu vingi hupendeza kama vile vilivyosema mm -hmm. kuona mhm tufahamiana naam japokuwa katika kupenda kuna aina nyingi kupenda kuna aina nyingi mm -hmm. kuna mwingine atapenda msichana kutoka maana mbele yake tufahamiana naam kuna mtu mwingine upenda uso wake mwingine macho yani vitu mbalimbali mwingine sauti mm -hmm. tusema mashallah 
japokuwa iko lakini ana sauti kinanda huyu <laughs> tumeamana kwa hiyo tukisema masuala ya kusema kuwa kupenda kwanza tujue kwanza ndoa upango na Mwenyezi Mungu ndoa upango na Mwenyezi Mungu na nakutaka kujua ndoa ina upango na Mwenyezi Mungu wewe tazama tu utembee katika dunia uangalie warembo wangapi ambao kwamba hawajaolewa mm -hmm. Na ni watu wangapi ukiwa ukiwaona kama Kiswahili cha wazani vile wanasema Tanzania nasema ukimuona hivi nasema eh huyu kifurugobe ndio anatamtumbe jamani. <laughs> Tumefahamiana? Yeah. Lakini kuna mtu mwingine pia kwake yeye huyu ndio mtukana yule. Kuna mtu mwingine hanywi ahali mpaka mkumbuke aseme mashallah. Ngoja nitabaru kuna yeye kwanza kwa maji haya. Tumefahamiana? Yeah. Sasa tunasema kuwa eh huyu mwanamke kuna njia nyingi za kuweza kuzungumzia katika Uislamu uh -huh. kwa sababu e, tukizungumza atakavyovutia yule mwanamume au uh, yule mwanamke kumvutia mwanaume sehemu kubwa sana ni uso uh -huh. sasa yule mwanamume akija ndio maana katika sheria mwanamume ameona ah, sehemu fulani kuna binti tofamia na yeah. sehemu fulani kuna kuna binti sheria ya Uislamu inasema amuone uh -huh tumeamia no. sehemu zinazo zinazofaa mm -hmm. kuonekana no. tumeamia no. watu wasije kapindua maana kwa sema eh sheikh kabisha sema kuonekana bwana ngoja mimi nikimbie kule kwa fulani no. eh nikamwambia ah ni sehemu zinazofaa kuonekana mm -hmm. kisha hata hiyo kuonekana awe na mahrimu wake iko pale tumeamia no. si waambie hani ndini mkaangaliane huko ndani la Tumefahamiana? Mm -hmm. Awangalie hiyo figa na nini kono yake viganja vyake, mm -hmm. angalie uso wake. Uh -huh. Unaona vitu kama hizo. Yeah. Labda yake mwingine tena labda eh anataka nywele za singa. Mm -hmm. Tumefahamiana? Yeah. Anasema bana eh, mashallah yule binti bana mrembo lakini pamoja na urembo wake mimi nataka binti mwenye nywele za singa. Mm -hmm. Tumefahamiana? Yeah. Anatakiwa labda eh afungule labda pahali angalie kweli nyuzi za singa uh -huh. tumefahamiana no. lakini isiwe wale za wakoni uh -huh. isiwe wale wenye kuonja onja uh -huh. tumefahamiana no. wale ambao kwamba yuko serious uh -huh. yuko serious katika jambo lile ndo naambia bwana ni sawa mm -hmm. kaangalia viganja kaangalia uso tumefahamiana no. yaliyoko ndani nayo alhamdulillah uh -huh. na naruhusa kumuuliza pia uh -huh je uko mzima <laughs> au vipi <laughs> e, tofamiana <laughs> e, kwa sababu e, utapeli mwa siku hizo kwa aina nyingi mpaka kwenye ndoa zimeingia utapeli sana naam shekh tukimalizia kwa sababu muda tayari umetuishia ningependa kukueleza swali la mwisho tafadhali jibu kwa kifupi kabisa uh, tukirejelea marashi yule mwanamke ambaye amefanya zina ndogo ambayo ni kutumia marashi na ikawafanya watu wakamtamani Anaweza kutubia vipi dhambi kama hii? Ni baada kuwa amefahamu ni kujiavoid dayo, mm -hmm. afanye istighfar kwa Mwenyezi Mungu na kumba msamaha kwa Mwenyezi Mungu basi. Na. Na. na la mwisho kabisa yule mke ambaye ameolewa, kisha umesema kuwa kwake inakubalika kutumia marashi sio. Kisha akion, akitumia marashi na akaondoka kwenda nje, labda anaenda kazini, yakubalika ama haikubaliki? Bado ni makosa. Na. Na bado ni makosa. Eti. Ya. Mimi ndio za swali. Alafu pia ningependa nikana swali Sheikh. Umesema kuna zina ndogo na zina kubwa. Kama sukizi watoto wameharibika sana. Wanawake wanaguzoguzwa. Sasa zina ni nini? Kuguzoguza kuna kitu inaitwa making out na hizo vitu. Wanaume wanasana wake wafanya. Zina ndogo au zina kubwa? Mimi nataka uniulize uniambie tofauti zina ndogo na zina kubwa. Oh. Mm -hmm. Zina ndogo ni iliyoko nyume ya kitendo cha ndoa. Mm -hmm. Inaitwa zina ndogo. Mm -hmm. Kama vile mwanamke labda fika pahali mm -hmm. eh, ana sauti yake ya kawaida, sawa? Mm -hmm. Labda eh, ameona eh, kuna kijana pale anafahamiana. Mm -hmm. Tufahamiana? Mm -hmm. Kifupi kuna vitindi vya aina nyingi. Mm -hmm. Anaweza kapita kama hapo mm -hmm. akatikisa yule mwili wake watu watu walioko mm -hmm. pale mpaka wakachanganikiwa. Mm -hmm. Kasa, ah! Subhanallah. Mm -hmm. <laughs> Tufahamiana? <laughs> Au akaibana ile sauti yake tu. Mm -hmm. Ibrahim. Mm -hmm. Akaibana yani kaiweka design ambayo kwamba yani mm -hmm. itawatia maradhi watu wasemi ah! mm -hmm. ikiwa hii sauti iko hivi jamani. Mm -hmm hapo teli ambayo mimi nitauza gari yangu. Tumeamiana? Mpaka mm -hmm. nimpate huyo. Hata kama haja haja hatompata mm -hmm. aliosababisha yule mwanaume tamani na kuwa mm -hmm. yani anataka ku, 
mpaka fanya tendo lile sasa hili ndio inaitwa zina ndogo mm -hmm. imba zina kubwa ni ile kufanya kitendo mm -hmm. naam Yapokuwa katika mm. shiria usilamu mm. haifai kumwambia mtu fulani amefanya machafu kama hujashuhudia. Hata akiwa ni mke wako mm -hmm. ukampata labda amekaa na mume ndani. Mm -hmm. Au amekaa kitandani. Mm -hmm. Sawa? Lakini hoja kwa hoja kwa ngo amekaa anapiga story. Tusemeni na. Kwa sababu tunazungumza sheria ya usilamu. Tuvemeni hauwezi kujua dharura iliyopatikana pale ndani. Mm. Kwa sababu sheria inasema hivi mpaka upate wanafanya kitendo. Mhm. Mm Waliashi hadi wa, na wasuhudie mashahidi wanne. Mhm. Mm Tuvemeni mm -hmm. kwa sababu inaweza kuwa ni njama imetengenezwa. Mhm. Tuvemeni mm -hmm. na ndio maana mwenyezi wa kaavoid vitu kama hizo. Mm -hmm. Lakini ndio dharura nyingi. Niko mm. na swali nimekuuliza unajibu vizuri. Sikizi wanawake uguzwa, wanakisiwa, wanahagiwa. Hiyo ni zina gani? Ni zina dogo. Ni zina dogo. <laughs> eh, moja kwa Kitena ni ile toa merana yeye. Yeah. Eh, yeah. oh, okay. zina. Naam. Mm. Kwa sababu hiyo ilitokea kwa sababu mm. moja. Na hani makosa watu wanatakiwa waje avoid nayo. Mhm. Sahaba li, ilitokea japokuwa Alhabibi anatumbia wakati uko umeisha. Atafamia na lakini tutaizungumza kwa sababu tunamaliza na wakati ya. Mm. Eh, sahaba huyo alipoenda kwa alipokuwa amekaa kukapita Mm -hmm. binti mm -hmm. anauza urembo jamani mm -hmm. anauza vitu kadhaa mm -hmm. ule jamaa akaenda pale ah, mm -hmm. bwana anahitaji mm -hmm. akienda pale ule binti ah, jamaa anani ah, akasa huyo uzuri wako pote ile ambaye akamkisi mm -hmm. sasa pote ambaye basi hata kama tutakosa mambo mengine lakini angao nionekane ni mnazibi ya kuku, ya kukubusu ile kukubusu pale pale akasema ah subhanallah nimefanya nini mm -hmm akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mm -hmm. Ya Rasulullah mimi leo nimepitikiwa nimepitikiwa ya Rasulullah. Yeah. Nifanyeje umefanya nini? Nimemkisi msichana. Mhm. Mm Kamwambia mtume sasa hana hukumu. Mm -hmm. Ikashuka aya pale pale. Aqimi salata tarafayi nahari wa zulfan min al-layli inna al-hasanat yadhhibu as-sayyiat. Mm -hmm. Wa dhalika dhikra li dhakirin. Akaambiwa aswali kwa wingi. Mm -hmm. Aombe tu istighfar mwenyezi Mungu atafanya nini? atamsamia. Naam. Na dhani hata yani muda tayari umetuishia na kuna maswali mengi na hisi sana kabisa. Naam. Lakini inshallah ningependa maswali yale inshallah labda tuhifadhi wakati mwingine tukipata fursa. Lakini shukran sana Sheikh Kuja. Mimi kuna sana. yale ambayo nimejifunza na natumai pia naye Hafsa umejifunza mambo mengi. Tunakula na yani, katika madetu ya leo. Naye na mtazamaji pia na natumai pia kuna mengi ambayo umejifunza, kuna mengi ambayo labda ulikuwa umesahau na umepata kujifunza. Inshallah tutakutana wiki ijayo tupate kukumbushana mema na tukatazane maovu na pia tuelimishane inshallah na pia maswali ambayo umekuwa umeuliza katika mtandao wetu wa kijamii yani ningependa sana uniafu kwa sababu hatujapata fursa ya kuyajibu kwa sababu ya kushiwa na wakati paka wiki ijayo ningependa kukuaga mpaka wiki ijayo asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma assalamu ma assalamu Don't, 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 don't take innocent life.